现在时间三月十五号的早上，我们看昨天整体市场再次收出阴线，三大股指整体而言形成一定的调整。当然，这个调整幅度并不大。我们在前期也多次强调过，目前是一个筑顶阶段，板块轮动速度是比较快的。那对于今天行情怎么来看？我们先看一下昨天晚间欧美市场表现以及消息面的情况。道琼主下跌百分之零点三五，纳斯主下跌百分之零点三零，标白指数下跌百分之零点二九，英国、德国、法国均。出现不同程度的下跌，因为它昨天大跌百分之三点二四。中概股方面，昨天收跌百分之二点八四。A 五零指数弱势震荡下行，收跌百分之零点三六。对于今天的 A 股市场，我们怎么来看？我们看到指数整体以来已经是形成了三连跌了，这可以说是从二六三五点以来的首次。我们在近期重点强调，其实从上周开始就已经进入到第三阶段，对吧？那么所谓的第。三阶段是在会议的结束以及经济的数据面，同时上市公司的财报，这是关注点。我们在昨天也重点强调，关注一下今天公布的二月份社融数据，同时财报我们要防止有一些公司暴雷，比如说工业互联在近期形成一个快速下跌，为什么？因为业绩不及预期，所以说整体形成一个重挫。当然，从结论上，对于今天而言，我认为仍然是一个弱势震荡的。行情一定要非常清楚，弱势震荡，仅仅是个别板块和个股的机会，赚钱效应其实并不佳，越来越难赚钱了。这也是我们在前期重点强调的第三阶段特点。我们先回看一下昨天整体一些消息面的情况。未来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。同时，杭州楼市传出重磅消息，二手房不再限购，卖房增值税征免年限统一调整为两年，以及。我们要关注一下昨天公布的平安的年报，二零二三年净利润同比增长百分之二点一，拟实派七点一九元。我们可以看一下，从环比上其实下跌了百分之五十二，这个其实也是一个利空消息。那么银行板块会不会受到整个平安银行的一个预期向下形成一定的回落？我们要重点关注。还有在昨天晚间，新建重型火箭第三次试飞发射升空。我们再回到上。上证指数的日线结构图，这张浪形结构图是我们在春节期间给我们投资者的，对吧？我们讲的从三四幺八点整体下跌以来，我们看到目前从浪形级别上二六三五点，我认为是一个三浪的结束点，而并不是一个一浪的起点。我们很多投资者说要进行一个二浪调整，我们所有投资者要注意一下，二浪调整也得分辨出一浪的结构是一个五波，那么二六三五点。到这个位置，我确实无法分辨是五波结构，这是其一。其二，我多次强调过，反转必须要突破三零八九点，没有突破三零八九点，也不能确定这是一个反转性行情。当然，二浪是什么？不跌破一浪的起点，所以说我们要等待市场的最终结果。目前从首选浪上，为什么我们所说是一个四浪？因为从结构上，这是一个单边性的一个上涨，也就是我们所说的巨。尺型和这个二浪平台型形成一定的交替。今天是三月十五号，下周一是三月十八号。我们在春节期间就讲到，要关注三月十八号附近的时间窗口，以及我们强调的是什么？三零五零点是重压力，昨天收盘点位三零三八点，所以说一定要关注啊。我们提前就把整个市场的时间转折，包括空间压力，就已经告知我们投资者了。以及在近期我们发现一个重要的特点。点是什么？北向资金是持续净流入，昨天大买了六十四点二二亿。我们可以从日线级别上看，已经是连续的五天净流入，是超过两百个亿的。但在近期，我们发现市场却没有赚钱效应，也就是什么？北向是在流入的，那么内资是在什么流出的？这也是我们在昨天收评重点讲到的一个主要特点。为什么？就像刚刚我们重点指出的是什么？第三阶段。一定要注意一下，是数据的验证，不管是经济数据还是财报，那么内资主要就是看数据，而且有没有一种可能性，国家队在这个阶段出货或者是减持呢？有这种概率。所以说吧，对于今天而言，我认为是等待二月份社融数据公布之后，市场会有方向性的选择。这是其一，其二还是那句话，我们先远离前期涨幅大的这些个股和板块，要远离。
。同时，我再次强调一下，没有所谓的牛市，行情的转折，我们必须得突破三零八九，才能够真正形成转折。而调整下来，并不是一个进场点，因为这一轮行情连续反弹了四百个点，怎么可能说不会进行一次充分的调整呢？这三天的调整就结束，可能性并不大。所有观看我们视频的投资者，请点赞以及在视频下方打六六六，这是对我最大的支持，感谢。行情在这个位置，还是那句话，今天我们要关注二月份的社融数据，这是至关重要的。